सो वेलकम बैक टू द मोड ऑफ ब्लॉग बॉयज जी टी सिक्स फिफ्टी क्रोत मॉडल स्लिप स्ट्रीम ब्लू ऐस यू कैन सी नीन लेमेमें चूपा ना आर्जीटी का ना डिफरेंट अं ना जीटी को रईड रईडा एमेम डिफरेंस उ संगति ये बेटर आनी सो नीन आलरे टेन फिफ्टीन ट्वेंटी किलोमीटर्स नड़प्चना मच बेटर अटी आई सो इट हाज आलो वील इधरेंट अन्ट मैं स्विच गेर डिफरेंट अं दी मैं ब्रेकिंग सिस्टम को डिफरेंट मस्टर सीर डिफरेंट ब्रेकिंग एम डिफरेंट ले ब्लाक डाउट इंजन ब्लाक डाउट एग्जास्ट अंदर डिफरेंट एम ले मेकानिकल बीएस सिक्स फेज टू अत वे सो ओवराल बैक डिफरेंस एमेम चाहता अंड मैं बैक बेटरा ई मीन पात जीटी बेटरा ई जीटी बेटर अच्छा सो ही मॉडल कदा लो एंड आरपीएम्स को नाक अच्छा प्रॉब्ली ओवर हीट वाल अच्छे का बिल्ल टू थौज आरपीएम उम्मीद स्लाक बं सड़न आफ्तनी कोई कोई सारे क्रोत बंटी कदा अच्छा कोई कोई सार अला अं अदर दैन दट डिफरेंस हाँ चाल डिफरेंस इट कुड बी बिकाज आफ द टयर्स अंड इट कुड बी बिकाज आफ द आलोज आलो सस्पे को स्टिफर अट मेका इट इज़ अनचेज वाल सस्पे टूर सेम सस्पे रूम बंल्लो का बेटर अर्नर्स यू नो ईजी कॉर्नर अो ट्राफि ईजी हेल्पी मैं पात मॉडल जीटी अच्छे अट्ला कोई स्टिफ उ अंत अंत ईजी फ्लिक अरउंड चेयले आ जीटी ने अच्छे एफर्ट्स पड़ा दिन वेट दिल्को जीटी लाइफ वेट दिल्व सर्प्रइजिंगली अंड दिस इज रिंग आन वर्डेस्टन टयर्स अन्ट सो इट इज़ अ ब्रांच आफ यू नो पार्ट आफ अपोलो टयर्स साफ्ट कांपौंड टयर्स डेफिट इट इज़ वेरी यू नो रोड को अतको नाग ना बंते अला उवियली कम्स वित् सीआर टयर्स ट्यूब टयर्स सो इतना ट्यूबलेस काफिग्रेषन अं ट्यूबले टयर्स को यू नो बिकाज दिस्ज रेडियल टयर मन की कॉर्नरिंग मत काफिडेंस वस्तु टयर् स्टिफ उदन अं ओवराल बड़ी कोई प्लांटेड अजीटी कना अंड का एंटे गेरिंग शार्ट अंती अंत गेरिंग शार्ट अंत बेसिकली बं फस्ट गेर नई रीचनको इतनी तक अच्छी अफकोर्स सी और नई मध्य जीटी का जीटी इंका तक दाक ना जीटी नड़पी तरह जीटी नड़पी नैन सो नैक्स्ट मल्ल ना जीटी शिफ्ट आई ना जीटी गुरी माटदा विच इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी टू यू नो मिड वेरियंट जीटी समवे अरउंड जुलाई टाइम जीटी ना सो एक् ओल का ना बं आलमोस्ट अरउंड सैवन एट मंथ्स अत ना बं को अंत ओल बैक का इप्ड मेकोचे जीटी आलमोस्ट अभी यू नो इला क्रोत दाने वस्तना का विथट दट आलो वील्स मिगता अंत सेम वस्तना इंजन सिलर काफ्लिक स्विच गेट्स एलईडी हेड लाइट डिफरेंट अंत अंत मी डिफरस एम ले पात जीटी क्या डेफ स्मूत अं फस्ट अंत डिफरेंट अभी लांग रन हेल्पते डिफरेंट अच्छे स्मूत अं हयर आरपीएम से कोई वैब्रेषन ना बं किकाज़ दिस्ज वेरी न्यू बैक इंका ब्रेकिंग कॉलेज वन ट्वीट वन थर्टी फाइव किमीटर्स अंत सो नीचे वन ट्वेंटी उन्न थर्टी फाइव किमीटर्स आई सो कोई वैब्रेषन एक्वेक ब्रेकिंग इंका कॉलेज का बट्टी अंडसारे मोटर का लिक्विड मोल सिंथेटिक आई चेजर वैब्रेषन कंप्लीट डेड आई अंड दी हाँ अबार संवाट को शार्ट अंती ना बड़ी को वडल अडल तक दी अं दी ग्रिप्स चला साफ्ट ना बड़ी नड़प नड़पी को चति की कायल कन्न अं लांग रन एटे नीनोस मैं खम्मी हईदराबाद वा आलमोस्ट वन फिफ्टी वन सिक्ट काटेंट को नैन सो स्पीड के एमेंटे मैं चयी को वनकोस्तम सो दिन ग्रिप्चन रफ् वाला ना चत मोतम इला ड्रई अ कटिंदी का बन डेफ अवदे चाल स्मूत रायल एनफील अं टयर्स बायो बाय सी टयर्स नैक्स्ट लैवल टयर्स बंल्लो एंकं नाटर फुल थ्रॉटल को वील स्पीन का मुझे हेल्पी सो दट इज़ अमेजिंग टयर्स सैक्सी अनाई का टयर की सीआर टयर की चाल प्रेस डिफरें उड़ा दिस्ज दिस् वुड कास्ट समवे अरउंड फिफ्टी टू ट्वेंटी थौज मध्य अनाई ना वेंचूरो एसटी टयर्स अंटर दी अलो वेंचूरो एसटी टयर्स फ्रम वर्ड एस्टन मॉडल का सीआर अच्छे फाइव थौज फाइव हंड्रेड सिक्स थौज यू नो पेर वन सो दिन डबल त्रिबल कास्ट उ सो मेर आलोची कवाले सो मे इफ यू आम वाट यू नो हाँ चुस्कता बंडी अने कई आफ पर्सन अर टयर्स वेवाली लेको न्यू बी लेकिन ग्रिप कावाल टयर्स नीचे मेनेज चेयले वर्ड एस्टेन टयर्स वेको इपड़े मार्केट करे दुनक इंका अभी मार्केट की इंक रिज़् का सवेंटीन इंचेस आलरे अवेलबल एन इंचेस इंक अवेलबल ले मेकानिकली अगर कंप्लीट अनचेज उग्जा सौंडी कोई ईजी रेविंग हापी रेविंग इंजिंग कई आफ उ 
కొంచెం యూనో మన పాత జీటీ కన్నా కొంచెం హ్యాపీ రేవింగ్ ఇంజన్ అనమాట రేవ్ చేసిన అంత ప్రాబ్లం ఏం తెలుస్తలేదు ఈ బండిలో కానీ డెఫినెట్గా కొంచెం స్మూత్ అనిపిస్తుంది నా బండి కన్నా ప్రైస్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి నా బండి నేను ఆన్ రోడ్ కొన్నది త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి కొన్నాను నేను సో ఈ బండి వచ్చేసి ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ పడ్డది అంట అండ్ దీని ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు బికాస్ దిస్ ఇస్ ప్రాక్టికలీ అయ్యూ బైక్ ఇంకా ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కొంచెం ఎక్కువ అవ్వలేదు కదా సో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ సరిగ్గా లేదు దీన్ని కొంచెం వీక్ అనిపిస్తుంది అండ్ మీ అందరికీ నా బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ హ్యాండిల్ వాబుల్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా నా బండి అయితే ఘోరం వాబుల్ అవుతుంది ఏబిఎస్ కూడా బాగానే పని చేస్తుంది అండ్ ఈ బండ్లో సర్ప్రైజింగ్లీ ఏబిఎస్ కొంచెం జల్దీ కిక్కిన్ అవ్వట్లేదు నా బండ్లో మీరు కొట్టంగానే ఏబిఎస్ కిక్కిన్ అయిపోతుంది ఈ బండ్లో కొంచెం యూనో మెల్లగా ఏబిఎస్ కిక్కిన్ అవుతుంది అంటే బ్రేక్స్ పడ్డంగా ఏబిఎస్ కిక్కిన్ అవుతుంది అది కొంచెం వర్క్ ఆన్ చేసినట్టున్నారు లేకపోతే మాస్టర్ సిలిండర్ మార్చడం వల్ల ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ దీని డౌన్ షిఫ్ట్స్ అండ్ అప్ షిఫ్ట్స్ చాలా స్మూత్ ఉన్నాయి డౌన్ షిఫ్ట్స్ మీరు చూడండి ఇప్పుడు నేను డౌన్ షిఫ్ట్ చేస్తాను రెవ్ మ్యాచింగ్ చేసుకుంటా ఓకే వీర్ ఆన్ ఫుల్ త్రోటల్ చూసినారా ఇంత స్మూత్ డౌన్ షిఫ్ట్ అవుతుందో నా బండి అయితే మొత్తుకుంటుంది పది ఇరవై సార్లు డౌన్ షిఫ్ట్ చేసుకొని కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది ఇది చాలా స్మూత్ డౌన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అండ్ నా బండి లేకపోతే నార్మల్ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓనర్స్కి యూనో ఇఫ్ యూర్ ఓనర్ ఆఫ్ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ యూనో ఉట్టుట్టుగానే ఫాల్స్ న్యూట్రల్ పడిపోతుంది అంటే థర్డ్ గేర్లు ఉన్నా కానీ న్యూట్రల్ అయిపోతుంది సెకండ్ గేర్లో న్యూట్రల్ పడిపోతుంది అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు థర్డ్ గేర్ నుంచి షిఫ్ట్ కాదు బండి సో వీ హ్ డన్ అ వీల్ స్పిన్ దర్ టైర్స్ గ్రిప్ చూడండి మట్టిలో ఉన్నంతసేపు వీల్ స్పిన్ అయింది కొంచెం రోడ్ రాగానే బండి స్ట్రేట్ అయిపోయింది సో అమేజింగ్ గ్రిప్ నా బండికి అంత గ్రిప్ ఉండదు సో ఓవరాల్గా అయితే నాకైతే నేను బెటర్ అనిపిస్తుంది బండి నార్మల్ మన జీటీ కన్నా ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మూత్ కార్నరింగ్ హ్యాండిల్ కూడా డెడ్లీ ఉంది దీంట్లో బికాస్ ఆఫ్ ద అలాయిస్ అండ్ ద న్యూ వీల్స్ కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఈ బండిలో అన్లైక్ మై బైక్ అది ఉట్టుట్టుగానే వాబుల్ అయిపోతుంది ఉట్టుట్టుగానే అటు ఇటు ఊగిపోతుంది కొంచెం అది డిఫరెంట్ అనమాట సో ఇదైతే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బైక్ ఫీల్స్ లైక్ అ డిఫరెంట్ బైక్ అట్లీస్ట్ కలర్ స్కీమ్ అయితే నాకు అంత నచ్చలేదు బికాస్ యూనో ఏదో బ్లాక్ కలర్ మీద రెండు మూడు పెయింట్ అట్లా కొట్టేసినట్టు ఉంది ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ ప్రైట్ ఫ్లాగ్ నాకు అంత నచ్చలేదు అది అండ్ మిరర్స్ మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మిరర్స్ కావి వార్దేన్సి మిరర్స్ అనమాట ఫోర్ థౌసండ్ పెట్టి కొన్నాడు ఓనర్ కొనకండి ఎవరైనా చూస్తున్నారంటే ఇఫ్ యూర్ థింగింగ్ టు బై దిస్ మిరర్స్ ఇట్ ఇస్ షిట్ ఫోర్ థౌసండ్ పెట్టి కొనే అంత వర్త్ ఇట్ అయితే కాదు అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ యూనో పర్ఫెక్ట్ కంపారిజన్ వీడియో కాదు యూనో వేరే యూట్యూబర్స్ లాగా నాకు అంత ఒప్పుకుండదు ఐఎమ్ ట్రయింగ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను యాజ్ అ ఓనర్ సో మన వ్లాగ్స్ అన్నీ కొంచెం క్యాజువల్ యూనో ఫ్రీ ఫ్లో కైండ్ ఆఫ్ వ్లాగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తున్నా మీకు సో మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చి ఉంటే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు ఉన్న మాట చెప్తున్నా నా దగ్గర లేనిది ఏదో మీకు ఉన్నట్టు చూపించి సబ్స్క్రైబర్స్ కొట్టేద్దామన్న ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఎప్పుడు లేదు సో కార్నర్ చూడండి ఎంత ఈజీ అవుతుందో సింగిల్ హ్యాండ్ కార్నరింగ్ చేస్తున్నాను నేను లిటరలీ నా బండి అయితే ప్యాక్ అయిపోతుంది ఆ జేనీకి నాకు లిఫ్ట్ సమాగండి పెట్టుకోవాలా మీకు ఎట్టుకోవాలా నేను అమీర్ పేట పోవాలా సో ఇప్పుడు అయితే నేను దింపుతా టెన్షన్ పడకండి సో ఇప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ సో మన వెనుక ఒక పిల్లి ఉన్నాడు సో పిల్లి అని ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తా కాకపోతే నా బండి కన్నా ఈ బండిలో పిల్లి అని ఉంటే హెవీ అనిపిస్తుంది నా బండిలో వెయిట్ అంత తెలియదు ఎవరైనా వెనుక ఎక్కువ కూర్చుంటే ఈ బండి కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది హ్యాండిల్ బార్లో కూడా అనిపిస్తుంది ఆ వెయిట్ సో ప్రాబబ్లీ అల్వైజ్ వల్ల ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అండ్ ఎయిర్ ప్రెషర్లో కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో మనకి ఇంకా తెలియదు దిస్ ఇస్ అ వెరీ ర్యాండమ్ ఎన్కౌంటర్ కాబట్టి నేను మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేయగలుగుతున్నా ఒకనా లిఫ్ట్ అడిగిండు సో నేను ఆపిన ఆయన ఎక్కి కూర్చుంటే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అంతేగాని ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ అయితే ఏం లేవు ఇది చూడండి బ్లాక్ దాని మీద బ్లూ కలర్ టేప్ వేసేసారు ఎలక్ట్రిక్ టేప్ సో ఎట్లాంటివి అయితేనే ఉంటాయి రాయల్
అతను అసలు కాదు ఎండల తిరుగుడు అందుకని చెప్పేసి మంచిగా ఇంటికి వెళ్ళి షవర్ తీసుకొని మెల్లగా నైట్ టైం బయటికి వెళ్ళాం సో దిస్ ఇస్ మై జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ మీ అందరికి తెలిసింది ఆషిక్ సాబు జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీలో మంచి ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది అదేందో నేను ముందుకు వెళ్ళాక చూపిస్తాను మీకు ఇదనమాట బేసికలీ నా బైక్ హాలత్ సో ఆల్మోస్ట్ పాత జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీస్ అన్ని ఇట్టుకున్నాయి నా బండి ఇంకా ఘోరంగా ఎందుకు వాబుల్ అవుతుందంటే దీనిలో టైర్ చేంజ్ చేయాలి స్టార్టింగ్ నుంచి అయ్యే ప్రాబ్లం ఉంది టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి హ్యాండిల్ వాబుల్ అయ్యే ప్రాబ్లం అవుతుంది నా బండిలో కాకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం సివియర్ అయింది ఎందుకంటే టైర్ చేంజ్ చేయాలి టైర్ ఆర్డర్ పెట్టినా వచ్చేసింది కాకపోతే ఫ్రంట్ మన ట్యూబ్లెస్ టైర్ కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం కదా అట్లా అని చెప్పి ఆపిన కొంచెము అండ్ బాయ్స్ అప్డేట్ మన బూబు ఛార్జర్ కూడా వచ్చేసింది ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాటరీ సో ఛార్జింగ్ కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోతుంది టైం టు టైం ఒకసారి నా బండి అయితే ఆపి చూపిస్తాను మీకు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముందో అండ్ ఫస్ట్ టైం వ్యూవర్స్ నైట్ రైడ్స్ మన చాలా మన ఛానల్ చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలామంది నైట్ రైడ్స్ నుంచి అడుగుతారు సో అందుకే నేను నైట్ రైడ్స్ చేయడానికి ఐ డెంట్ హెసిటెంట్ సో యా బండి అయితే చూపిస్తాం మీ అందరికీ నా బండి చాలా డర్టీగా ఉంది పట్టించుకోకండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్రిటిష్ రేసింగ్ గ్రీన్ జులై మోడల్ అండ్ బండి నాకు ఫోర్ అవర్స్లో వచ్చింది లిటరలీ చిన్న చిన్న కొన్ని ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి లైక్ నా ఫ్రంట్ టైర్ ఆల్మోస్ట్ అరిగిపోయింది ఇంకొక థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అట్లా వస్తుంది బట్ చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నా అది ఒకటే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మై బైక్ ఈస్ టెక్నికలీ వెరీ సౌండ్ రిచ్ కండిషన్లో ఉంది టైం టు టైం పీరియాడిక్ మెయింటెనెన్స్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఓన్లీ కాకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఓన్లీ వాబుల్ అవుతుంది చిన్న చిన్న యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఈడబ్ల్యూ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది అండ్ మన జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లేకపోతే ట్విన్ ఇంటర్సెప్టర్ దీంట్లో ఒక బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మోడల్ తీసుకోవాలా లేకపోతే కొత్త మోడల్ తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి ఆ డౌట్ ఈరోజు నేను క్లియర్ చేసేస్తాను మీ అందరికీ సో నా బైక్ అయితే మంచిగా చూసుకున్నారు కదా ఐ హ్యావ్ అ ఫెండర్ డిలీట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ జీరో నంబర్ ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ మీద నడుస్తుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ ట్యూబ్లెస్ కన్వర్టెడ్ సో ఎవరికైనా ట్యూబ్లెస్ కన్వర్షన్ కావాలంటే ఏ బైక్ కన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి అండ్ యా సో ఈ బండి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ బండికి ఈ బండి డిఫరెన్స్ ఏముంది ఏంది సంగతి అని చెప్పి సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ డెఫినెట్గా మీ అందరూ నా బండి లౌడ్ అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే దీనిలో ఏడబ్ల్యూ టీ వన్ జీరో వన్ మెగా ఫోన్ ఎగ్జాస్ట్ పెట్టింది అండ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ డీబీ కిల్లోస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లౌడ్ వన్ ఆఫ్ ద లౌడెస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అనుకోవచ్చు జీటీకి ఆఫ్టర్ ఎస్ఎస్ మోటో కార్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లౌడ్ సో మీకు ఆ గ్రంట్ అయితే ఈ బండిలో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా అండ్ కొత్త జీటీకి పాత జీటీకి కంపేర్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ బండు దొరుకుతున్నాయి కొన్ని లిమిటెడ్ పీసెస్లో అండ్ ఇప్పుడు కొత్త మోడల్ వచ్చేసింది కదా దాంట్లో చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే స్పోక్ వీల్స్ ఉన్న మోడల్స్ ఆగిపోతాయి అని చెప్పి నో స్పోక్ వీల్స్ ఉన్న మోడల్స్ వస్తున్నాయి కాకపోతే స్లిప్ స్ట్రీమ్ బ్లూ ఇంకా కొత్త నేవీ కలర్ ఉంది కదా అదే ఆరెంజ్ కలర్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే అలాయిస్ వస్తున్నాయి మనకి దీంట్లో మాత్రం స్పోక్ వీల్స్ వస్తున్నాయి దాంట్లో చేంజెస్ ఏమి వస్తాయి అంటే కొత్త స్పోక్ వీల్స్ దాంట్లో హెల్ఈడి హెడ్లైట్ యూనిట్ అదంతా వస్తుంది అండ్ స్విచ్ గేర్స్ మార్చినట్టు వస్తుంది యూఎస్బి పోర్ట్ వస్తుంది మీకు అండ్ నార్మల్ సిల్వర్ కలర్ క్రోమ్ ఇంజన్ క్రోమ్ ఫినిష్ పార్ట్స్ వస్తాయి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు కాకపోతే మేజర్ మేజర్ ఏమైనా చిన్న చిన్న చిట్పుట్ కామ్లు ఉన్నాయో అవన్నీ వాళ్ళు అప్డేట్ చేసేసినారు అనమాట అండ్ బిఎస్ సిక్స్ ఫేస్ టు కంప్లైంట్ చేసేసారు దాన్ని సో బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ బండి తీసుకోవాలా ఆ బండి తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆలోయ్ వీల్ వర్జన్ కళ్ళు మూసుకొని తీసేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఆలోయ్ చూడడానికి లుక్స్తో ప్రాబ్లం లేదు నాకు లుక్స్ నచ్చింది అంటే ఆ బండి తీసేసుకోండి కానీ యూనో నాకు లుక్స్ నచ్చలేదు అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ రెండింటి డిఫరెన్స్ నేను క్లియర్గా మీకు చెప్పేస్తా ఆ బండిది ఈ బండిది ఏందో స్టోరీ ఆ బండి హ్యాండ్లింగ్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుట్ వెడెస్ట్ అండ్ ఐర్స్ అండ్ ఆలోయ్స్ ఆస్మాన్ ఫరక్ డిఫరెన్స్ ఉంది రైడింగ్ స్టైల్లో అయితే నేను పొద్దున నడిపిన కదా బండి అందుకే చెప్తున్నా మీ అందరికీ నాకైతే చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది బండి ఇంతవరకు అయితే తెలుగులో కానీ దేంట్లో రివ్యూస్ లేవు నేను చూసినంత వరకు సో ఐ గెస్ ఐమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రైడ్ అండ్ గివ
టాప్ నాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది ఎందుకంటే కార్నరింగ్లో కానీ యూనో మనకి వెడెస్ట్ అండ్ టైర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అమేజింగ్ అనిపించింది సో సిఆర్ దగ్గర మనం కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కార్నరింగ్ దగ్గర కానీ ఏదైనా కానీ అండ్ ఈ బండి కొంచెం బౌన్సీ అనిపిస్తుంది మీకు నడుపుతుంటే డ్యూ టు స్పోక్స్ మేబీ ఎందుకంటే స్పోక్స్ కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ కాబట్టి స్పోక్స్ కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ కాబట్టి స్పోక్స్ వల్ల ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుండొచ్చేమో మనకి రాదర్ దాన్ దాట్ పెద్దగా అయితే డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఈ హ్యాండ్లింగ్లో అన్నిటికైనా పెద్ద డిఫరెన్స్ అండ్ సౌండ్ వైజ్గా అయితే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఆ బండి దీనికైనా చాలా స్మూత్ ఉంది కంపారిటివ్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైడింగ్ ఉన్న యూనో ఏఈడబ్ల్యూ ఎగ్జాస్ట్ అందులో కూడా మీరు పెట్టించినా కానీ దీనికన్నా కొంచెం స్మూత్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే స్టాక్ ఉన్న జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీస్ నేను చాలా నడిపినా కాబట్టి చెప్తున్నా అది దీనికన్నా కొంచెం ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ స్మూత్ ఉంది ఆ బైక్ కానీ దీనికన్నా దాని గేర్ షిఫ్ట్ చాలా క్రిస్ప్ అండ్ స్మూత్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఐ గెస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హాస్ వర్క్ డౌన్ దాట్ మరి ఏం చేసినారో తెలియదు కానీ మెకానికల్ అయితే అన్చేంజ్డ్ ఆ బండి ఆ బండి రెండు ఘోరం వాబుల్ అవుతుంది ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం జీటీస్లో అన్నిటికన్నా అండ్ అలై వీల్స్లో ఉన్న మోడల్లో ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం తగ్గొచ్చు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నడిపి చూసినా కదా దానిలో అయితే వాబ్లింగ్ లేదు కానీ ఎందుకు తగ్గొచ్చు అంటే యూనో అలాయ్ వీల్స్ ఆర్ బెటర్ బ్యాలెన్స్ అనమాట స్పోక్ వీల్స్ కన్నా స్పోక్ వీల్స్ అలైన్మెంట్ జల్దీ జల్దీ వెళ్ళిపోతుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ వల్ల కాకపోతే మన నార్మల్ అలాయ్ వీల్స్ ఏంటంటే ఒకసారి మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయించినారు అనుకోండి బ్యాలెన్సింగ్గా అది ఈజీగా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అట్లానే ఉంటుంది సరిగ్గా సో ఆ ప్రాబ్లం మీకు ఏం రాదు అండ్ ఆ కొత్త జీటీ ఏంటంటే కొంచెం వెల్ పుట్ టుగెదర్లా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఏంటంటే ఒక పెద్ద బైక్ నడిపిస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది అండ్ దాని హ్యాండిల్ బార్ సమ్హౌ సర్ప్రైజింగ్లీ షార్ట్ అనిపించింది నాకు ఈ గ్రిప్ ఉంది కదా కొంచెం చిన్నగా ఉన్నట్టుంది ఆ బండిది అందుకే నాకు కొంచెం చిన్నగా అనిపించింది దాని హ్యాండిల్ బార్ అండ్ దాన్ని ఎట్లా పడితే అట్లా ఆడుకునేటట్టు ఉంది ఆ బండి కొంచెం ఈ బండి కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది మీరు పొద్దున నిన్నటి వీడియో చూడండి జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీది కొంచెం ఫ్లిక్ చేయడానికి చాలా ఈజీ ఉండే కానీ ఈ బండి కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది మీకు ఫ్లిక్ చేయడానికి కానీ అలవాటు అయితే ఇది కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు బట్ అది ఇంకా చాలా ఈజీగా మనూవర్ అయిపోతుంది బండి సో అక్కడ దానికి ఒక ప్లస్ పాయింట్ అయితే ఉంది ఆ బండికి అండ్ చాలామంది క్వశ్చన్ ఏంటంటే జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనొచ్చు అని చెప్పి సి మీకు మంచి డీల్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక బైక్ ఒక సో మీకు ఒక సాడ్ ట్రూత్ నేను చెప్తా ఓనర్స్కి ఇది సార్ సాడ్ ట్రూత్ బట్ బయర్స్కి ఇది ఇస్ అ హ్యాపీ ట్రూత్ నార్మల్గా మీరు జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఏమన్నా కొంటారు కదా ఇన్స్టెంట్గా మీ రేట్ అనేది పడిపోతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బండి థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగిన కానీ ఈజీగా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాని వాల్యూ పడిపోతుంది అనమాట సో ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ అ గుడ్ ప్రైస్ డీల్ ఫర్ అ వెరీ లో క్లాక్డ్ కిలోమీటర్ బైక్ గో ఫర్ ఇట్ కొనుక్కోండి చిట్పుట్ చిట్పుట్ కామన్ ఉంటాయి సెకండ్ హ్యాండ్ బండ్ల లంగా కక్కుర్తి పడకుండా అవి రిపేర్లు చేయించేసుకొని మ్యాండేటరీగా ఆయిల్ చేంజ్ చేయండి ఎంత ఓనర్ సర్వీస్ రికార్డ్ ఉందన్నా కానీ యూనో ఒక ఆయిల్ చేంజ్ ఒక మూడు నాలుగు వేలు అయిపోతుంది అది ఒకటి చేయించేసినారు అనుకోండి మీకు నెక్స్ట్ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఏం జంజట్ ఉండదు అండ్ ఓల్డ్ బైక్స్ అయితే స్పార్క్ ప్లెక్స్ కానీ అవి ఇవి చేంజ్ చేయించుకోండి బైక్ ఈజ్ మిండ్ కండిషన్ పుదీనా కండిషన్ అంటారు అవే కండిషన్లో మీరు నమ్మకండి బండి తీసుకున్నప్పుడు అయితే సర్వీస్ అయితే డెఫినెట్గా చేయండి అండ్ దాంట్లో ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దాని హజార్డ్ ఉంది నేను హజార్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న సపరేట్ టూ థౌసండ్ పెట్టి యూనో నార్మల్లీ రామ్కోట్లో హండ్రెడ్ రూపీస్కి చేస్తారు మన కన్వర్జన్ వైర్లు కట్ చేసి అది చేయకుండా నార్మల్గా నేను ఏం చేయించిన అంటే మన సిమ్ ట్యాక్ది ఫ్లాషర్ ఉంటుంది కదా అది వేయించుకున్నా సో దానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పడ్డది అండ్ ఫోర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీ లైట్స్ తీసుకున్నా నేను అది నాకు ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ రూపీస్ పడ్డది సో టూ త్రీ థౌసండ్ నేను ఓన్లీ హజార్డ్ సిస్టమ్కి పెట్టుకున్నా ఎందుకంటే నాకు ఒక ప్రీమియం లెవెల్ హజార్డ్ కాబట్టి నాకు అంత పడ్డది కానీ నార్మల్గా మీరు ఎల్ఈడి షిఫ్ట్ చేసుకోకుండా నార్మల్గా ఒక ఎయిట్ నైన్ హండ్రెడ్లో కూడా మీకు హజార్డ్ మోడల్స్ దొరికిపోతాయి అండ్ సౌండ్ వచ్చేసి అయితే రెండు సేమ్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఎగ్జాస్ట్ ఏం చేయించుకున్నాను అనుకోండి అదైతే ఉంటుంది కానీ కలర్ నా ఒపీనియన్లో అయితే ఈ ఓల్డ్ క్లాసిక్ కలర్సే బాగున్నాయి ఈ కొత్త బ్లూ అవి ఇవి నాకు అంతేం నచ్చలేదు బట్ ఐ విల్ గివ్ ద కలర్ ఓటింగ్ టు దిస్ బట్ ఓవరాల్గా అయితే కొత్త జీటీ కొనుక్కున్నా అంటే బెటర్ సెకండ్ హ్యాండ్లో దొరుకుతుంది
అదేదో ప్రైడ్ ఫ్లాగ్ లాగా వేసేసిండు బండి మీద స్ప్లెండర్ లాగా ఉంది ఉన్నమాట చెప్పాలంటే కొత్త జీటీ కలర్ సో దాట్ ఈస్ దేర్ ఐ గెస్ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయి ఉంటాయి పాత జీటీ కొనుక్కున్నాను మైండ్లో ఫిక్స్ అయిన వాళ్ళు పాతది కొనుక్కోండి కొత్తది కొనుక్కున్నాను ఫిక్స్ అయిన వాళ్ళు కొత్తది కొనుక్కోండి నన్న జంజట్ ఏమి ఉండదు అండ్ త్రీ టు ఫైవ్ మంత్స్ అయితే ఈజీగా వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది సో నిన్న మనం నడిపింది అయితే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫస్ట్ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనిపిస్తుంది నాకు కాకపోతే కామెంట్ చేయండి లెట్ మీ నో So yep with that being said I'll see you all in the next one until then do the hard work especially when you don't feel like it bye boys